ஹலோ கைஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாட் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் இயருங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் என்னோடய யூடியூப் ஃபேமிலியும் வளர்ந்துருக்கு என்னோடய கண்டென்ட்டும் நிறையா வந்திருக்கு ஓவரால் ஐ எம் அ வெரி வெரி ஹாப்பி மேன் அட் தி என்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ பிகாஸ் நினச்ச மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நல்லா போச்சு அண்ட் டெஃபினெட்லி எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணணும் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை அது என்னால் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஃபுல் ஃபில் இட் அட் தி என்ட் ஐ ஹோப் யூ ஹேட் அ கிரேட் இயர் டூ விஷிங் யூ ஆல் அ வெரி ஹாப்பி நியூ இயர் அண்ட் அ லவ்லி ஸ்டார்ட் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சோகமான செய்தி ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருக்கீங்க நியூஸில் ஐ ரியலி வாண்ட் டு டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சே ஹோப் ஃபுல்லி ரிஷப் பண்ட் சீக்கிரமாக ரிக்கவர் ஆகிடுவார் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப ஹாரிஃபிக் ஆக்சிடென்ட் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஐ ரியலி ஹோப் ஹி இஸ் வெல் அண்ட் ஸ்டேபிள் அண்ட் ஹீ கெட்ஸ் பேக் ஆன் ஹிஸ் ஃபீட் அண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் பிளேயிங் கிரிக்கெட் அகெயின் வெரி வெரி ஸ்டோ பட் இந்த வீடியோவுக்கு எதுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்னா இயர் இன் ரிவ்யூ எல்லா வருஷமும் பண்ணுறது தானே இந்த வருஷம் இந்தியன் டீமுக்கு எப்படி போயிட்டு ப்ளூ கலர் செட்டை போட்டு வந்திருக்கேன்னா ப்ளூ செட்டை ரிவ்யூ தான் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் ஃபார் தி இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் எப்படி இந்த வருஷம் போயிருக்கு அடுத்த வருஷம் எப்படி போக போகுது அது எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் டெஸ்ட் ஓடிஐஸ் அண்ட் டி ட்வெண்ட்டிஸ் பாவிக்க ரெண்டு பாட்டாக பிரிச்சுக்கலாங்க வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெஸ்ட் மேட்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் ஓடிஐ ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் டி ட்வெண்ட்டி ரெக்கார்ட் முதல்ல பார்த்துலாம் எப்படி அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஸ்டார்ட் ஆஃப் த இயர் என்ன நடந்துச்சு எனக்கே மறந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு மறந்துருக்கும் ஒரு சின்ன ரிஃப்ரெஷர் அண்ட் ரெண்டாவது பாட்டில் வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா பேட்டர்ஸ் யார் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க போலர்ஸ் யார் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இன் ஆல் த்ரீ ஃபார்மேட்ஸ் அப்படின்னு ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லைட்லி லாங்கர் வீடியோ பட் பேர் வச்சு ஸோ டெஸ்ட் மேட்ச் கிரிக்கெட்டோட ஆரம்பிக்கலாமே பிள்ளையார் சுழி வச்சது மூணாம் தேதி ஜான்வரி இந்த வருஷத்தில் சவுத் ஆப்ரிக்காவில் ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் ஆரம்பித்தாங்க ஒன் நில் ஒரு அப்பீட்டாக வந்த ஒரு இந்தியன் டீம் படு தோல்வி அடைஞ்சாங்க அந்த சீரீஸில் ஆப்வியஸ்லி ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் டைம் சீரீஸ் ஆஃப் ரோஹித் சர்மா ஆஸ் டெஸ்ட் கேப்டனாக இருக்கும்னு நினைக்கும் போது கேஎல் ராகுல் தான் லீட் பண்ணார் விராட் கோலி லீட் பண்ணல அந்த சீரீஸை ஸோ ஆப்வியஸ்லி அந்த ஒரு சீரீஸ் ரொம்ப சுமாராக போச்சு ரெண்டு டெஸ்ட் மேட்சும் தோத்தாங்க டூ ஒன் தோல்வி அடைஞ்சாங்க பட் அதுக்கப்புறம் ஹோம் சீரீஸ் ஒன்று நடக்கும் போது ஸ்ரீலங்கா தான் செம்மையாக விளாண்டாங்க அந்த ரெண்டு டெஸ்ட் மேட்சும் ஜெயித்தாங்க இந்த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த சீசனில் வந்து ஹோம் சீசன் நிறைய கேம்ஸ் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா புஜாராவை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு ஃபுல் டைம் கேப்டனாக ரோஹித் சர்மா ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டெஸ்ட் மேட்ச் கிரிக்கெட் ஃபுல்லாக வந்தார் நல்லா போச்சு அந்த சீரீஸ் அதுக்கப்புறம் திரும்பி இங்கிலாண்டுக்கு போனாங்க ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கு அந்த அந்த லாஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் போன வருஷம் கோவிட்டில் ஆட முடியாமல் போன ஒரு கேம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும் அந்த டிசைடர் அந்த கேமும் தோல்வி அடைஞ்சாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட் பட் என்ன ஒரு ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா டெஸ்ட் மேட்ச் கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கோலியோட லீடர்ஷிப்பை மிஸ் பண்ணுறோமாங்கிற ஒரு கேள்வி கண்டிப்பாக எழுந்தது ரெண்டு டெஸ்ட் மேட்சஸ் நடந்தது லேட்டர் இந்த இயர் வேர் கே எல் ராகுல் அனௌன்ஸ்ட் டெஸ்ட் கேப்டன் பங்களாதேஷ் அகென்ஸ்டா ஒரு ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியலான டெஸ்ட் சீரீஸ் ஒன் ஒன் எப்படியாவது ஆயிடும் இருக்கும் போது அஸ்வினு ஸ்ரேஸ் செய்யும் செம்மையாக விளாடி கேமை வந்து எப்படியோ இந்தியா பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அது ஃப்ரெஷ் இன் ரீசன்ட் மெமரி பட் ஓவரால் ஏழு டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடி நாலு டெஸ்ட் மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க மூணு டெஸ்ட் மேட்ச் சோட்டிருக்காங்க இந்தியா ஒரு ரீமேம் தேவையா வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் பேட்டர்ஸ் கிடையா போலர்ஸ் கிடையா ஸோ ஓடிஐ கிரிக்கெட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் வரலாம் ஓடிஐ கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரிலேட்டிவ்லி ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இயர் இருக்கா பிகாஸ் நிறைய பபுள்ஸ்லேருந்து வெளில வந்ததுனால இந்தியன் டீம் ரெண்டு டீம் அனுப்பலாம் அட் த சேம் டைம் அப்படின்னு சொல்லும்போது சம்டைம்ஸ் ஷிக்கர் தவான் லீட் பண்ணார் ஓடிஐ டீமை ஓவரால் பதினெட்டு கேம் விளாடினாங்க இந்தியா சவுத் ஆப்ரிக்கா அட் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் இயர் திருப்பி சவுத் ஆப்ரிக்கா வந்தாங்க இங்கே இந்தியாவுக்கு ரெண்டு முறை அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜிம்பாப்வே நியூசிலாண்ட் அப்படின்னு டெஃபினட்டாக நிறைய விளாடுனாங்க அண்ட் டு எண்ட் இட் வித் பங்களாதேஷ் ஸோ ரொம்ப குறைவான ஓடிஐஸ் தான் அப்படின்னு பிகாஸ் இட்ஸ் அ டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் இயர் பட் நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வந்தது யாரெல்லாம் விளாட போகிறாங்க ஃபார் த ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வேர்ல்ட் கப் அப்படி ஓவரால் பதினெட்டு கேமில் ஒம்பது கேம் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஃபிஃப்டி பர்சென்ட் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஓகே டீசன்ட் ஏழு முறை தோல்வி சந்திச்சிருக்காங்க அண்ட் ரெண்டு கேம்ஸ் வந்து ரெயின் ஆஃப் அது வந்து நியூசிலாண்டில் நடந்தது ஸோ ஒரு
அனுமா விஹாரிக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தாங்க ஸ்ரேயஸ் ஐயருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க ஸ்ரேயஸ் ஐயர் அந்த வா வாய்ப்பை பிடிச்சிக்கிட்டாரு அனுமா விஹாரி அன்பார்ச்சுனேட்லி இஸ் அவுட் ஆஃப் த டீம் இப்போதிக்கு பட் விஹாரி கொஞ்சம் அன்லக்கியோ அப்படின்னு தோணுது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனில் டெபியூ பண்ண ஹனுமா விஹாரி பதினாறு டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடியிருக்காரு நாலே நாலு இன்னிங்ஸ் தான் அவருக்கு ஹோமில் கிடச்சிருக்கு அன்பார்ச்சுனேட்லி அது கொஞ்சம் அன்ஃபேராக எனக்கு தோணுது ஏசியாலே மொத்தமாக நாலே நாலு கேம்ஸ் தான் விளையாடியிருக்காரு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு ரா டீல் கிடச்சிருக்கு அனுமா விஹாரிக்கு சமன் ஹூ ஆவரேஜ் அ லாட் இன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் பட் புஜா ராஜருமே வந்து இப்போ மேன் ஆஃப் த சீரீஸ் மாதிரி வாங்கிட்டாரு அதே வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் பட் டெஃபினெட்லி அவர் வைஸ் கேப்டனாக நேம் பண்ணதில் புஜா ராசியா டு ஸ்டே மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது ஃபார் த டெஸ்ட் டீம் பட் டவுட்டே வேணா அட் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த வீடியோ சொன்னிங்கன்னா ஹோப்ஃபுல்லி ரிஷப் பண்ட் ரிகவர் சூன் அப்படின்னு ரிஷப் பண்ட் தான் பெஸ்ட் டெஸ்ட் பேட்டர் பை அ மைல் இந்த வருஷத்தில் டெஃபினெட்லி ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் அடிஷனாக இருந்திருக்காரு ப்ராபப்ளி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆல் டைம் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு சூப்பர் பியர் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப கூஷியலாக இருப்பார் ஹோப்ஃபுல்லி கெட்ஸ் வெல் வெரி சூன் அண்ட் கெட்ஸ் பிட் ஃபார் ஆல் த டோர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கம்மி forward but mukhya anana that he is safe so in the varsha the potter ikum as a test batter rishabh pant outstanding and the virat kohli oda form as a test batter in a question mark because since 2019 avaru over 100 kuda varala definitely avaru form la illa definitely avaru form la vandirukkaru appdi romba clear ah therinjidhu in other formats like white ball but uh, test cricket la potter ikum 650s in close to about 30 innings டெஃபினட்டாக வந்து அவரும் யோசிச்சுட்டு இருப்பாரு என்னடா அந்த ஹண்ட்ரடே வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு டெஃபினட்டாக விராட் கோலி ஒரு பெட்டர் ஆஸ்திரேலியா சீரீஸ்க்கு ஹோப் பண்ணிட்டு இருப்பாரு பட் யாருக்கு ஒரு சூப்பர் பியராக இருந்திருக்கு ஓவரால் அப்படின்னா டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டாக இருக்கட்டும் ஒன் டே கிரிக்கெட்டுக்கு அப்படியே லீடிங் ஆனால் இருக்கட்டும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் எதிர்பார்க்காத ஒரு ஒரு பேர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் என்னதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ரெக்கார்ட் சூப்பராக இருந்தாலும் டெக்னிக்கலி சவுண்டாக இருப்பாரா பட் ஸ்பின்னுக்கு அகேன்ஸ்டாக எக்ஸ்ட்ரா நிறையா வளர்கிறாரு அதனாலேயே அவரால் ஹோம் கண்டிஷன்ஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்க முடியுது அவருக்கும் விஹாரி என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா மொத்தமா பன்னெண்டு இன்னிங்ஸ் விளையாடிருக்காரு அதுல வந்து பத்து இன் இந்தியா ஏழு இன் இந்தியா ஒரு பெரிய பெரிய அட்வான்டேஜ் நீங்க டெபியூ பண்ற டைம் வந்து கரெக்டா ஹோம் கேம்ஸ் நிறைய கிடைச்சதுன்னா உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய பெரிய அட்வான்டேஜ் அந்த அட்வான்டேஜ் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணிருக்காரு ஸ்ரேயஸ் ஐயர் ரைட் ஃபுல்லி ஷோ மேன் ஆஃப் த சீரீஸ் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இன் பங்களாதேஷ் பட் டெஃபினட்டா இ லுக்ஸ் லைக் அ பிளேயர் ஹூ இஸ் இயர் டு ஸ்டே இந் த டெஸ்ட் ஃபார்மேட் இஃப் ஹி ஒர்க்ஸ் ஆன் ஹிஸ் ஷார்ட் பால் கேம் அவரோட டெக்னிக்கை ஒர்க் பண்ணார்னா ஆஸ்திரேலியாவாக இருக்கட்டும் சவுத் ஆப்ரிக்காவாக இருக்கட்டும் டெஃபினட்டாக ரன்ஸ் அடிக்கலாம் பிகாஸ் அவரோட ஸ்பின் கேம் இப்போதிக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கு ஸோ ஸ்பின் கேம் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குன்னு சொல்லும் போது அப்படியே மூவிங் ஆன் டு ஓடியே ஸ்ரேயஸ் ஐயர் பற்றியே பேசலாம் பிகாஸ் அவர் தான் பெஸ்ட் ஓடியே பேட்டர் ஃபார் இந்தியா இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு மிட்ல ஆட்டர் சூப்பராக ஆடுறாரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்பின்னுக்கு ஐடியல் பிளேயர் மிட்ல ஓவர்ஸில் சூப்பராக ரொட்டேட் பண்ணுறாரு முடிஞ்ச வரைக்கும் சிக்ஸ் ஃபோர்னு செம்மையாக அடிக்கிறாரு ஆப்வியஸ்லி ஒரு சூப்பர் போடியே பேட்டர் எனக்கு பெரிய கன்சர்ன் என்ன அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அந்த டாப்பில் யார் வர போகிறாங்க இப்போதைக்கு இஷாந்த் ரோஹித் அண்ட் சுப்மன் கில் மாதிரி தான் தெரியுது பிகாஸ் ஷிக்கர் தவன் என்ன தான் ஓடியே கேப்டனாக இருந்தாலும் இப்போதைக்கு அவரை ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க ஃபார் தி அப்கமிங் ஸ்ரீலங்கா சீரீஸ் ஸோ ஷிக்கர் தவன் இல்லாத பட்சத்தில் ஐ திங்க் இஷாந்த் கிஷன் டபுள் செஞ்சுரி அடிச்சுட்டு வெல் டிசர்வ் அவர் இருக்கணும் டீமில் ஸோ அவரும் ரோஹித் சர்மாவும் தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது ஃபார் தி ஓடியன்ஸ் பட் இன்னொரு விஷயம் என்ன தோணுதுன்னா சஞ்சு சாம்சனுக்கு கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கணுங்க இன் ஓடிஐ கிரிக்கெட் அவருக்கு ஒரு சூப்பர் ஆவரேஜ் இருக்கு அவர் வந்து மிடில் ஆர்டரில் ரொம்ப அருமையாக விளையாடுறாரு ஹி குட் பி யூஸ்ட் ஆஸ் அ ஃபினிஷரோ அப்படின்னு தோணுது எஸ்பெஷலி அட் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் கொடுக்க போகிறாங்க ஃபார் ஹிம் அட் ஓடிஐ லெவல் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை அவர் யூஸ் பண்ணிப்பார் இன் த கமிங் சீரீஸ் டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் பற்றி பேசவே வேணாங்க மைல்ஸ் அஹெட் ஆஃப் த ரெஸ்ட் எங்கேயோ இருக்காரு அமங்ஸ் த வேர்ல்டு கிரிக்கெட் பேட்டர்ஸ்லேயே சொல்வேன் சூரியகுமார் யாதவ் எக்ஸ்ட்ராடினரி இயர் ஓவர் தௌசண்ட் ரன்ஸ் அண்டு நூற்றி எண்பத்தி ஏழில் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபினிஷிங் த இயர் வித் ஹை அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அண்ட் சூரியகுமார் யாதவ் பொறுத்த வரைக்கும் வெல் டிசர்வ் வைஸ் கே
பேட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ்க்கு வாய்ப்பு கொடுத்து ரெடியாக வச்சுருந்தா நல்லா இருக்கும்னு என்னோட ஒப்பீனியன் ரைட் பேட்டர்ஸ் முடிச்சாச்சு போலர்ஸ் வரலாமே ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் எக்ஸ்ட்ராடினரி இயர் ஃபார் பும்ரா ஆக்சுவலி ஒரு கேம் கேப்டன் பண்ணாரு பட் ஸ்டில் இருபத்தி ரெண்டு விக்கெட்டு பும்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சூப்பர் டெஸ்ட் போலராக இருந்திருக்காரு அண்ட் ஆஸ் ஆல்வேஸ் ஒரு ப்ராப்பர் ஆல் ஃபார்மேட் போலர் பும்ராவோட ஃபிட்னஸ் அண்ட் பும்ராவோட சக்ஸஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்தியன் டீம் நல்லா பண்ணுறதுக்கு அண்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் கிரிக்கெட்ல அவங்க தான் பெஸ்ட் போலராக இருந்திருக்காரு நான் சொல்லுவேன் செகண்ட் ஆஸ் ஆல்வேஸ் அமேசிங் அஸ்வின் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் இயர் அட் பெஸ்ட் வித் பேட் அண்ட் பால் ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையே கிடையாதுன்னு சொல்லுவேன் இன் ரிகார்ட்ஸ் வித் போலிங் லைன் ஆஃப் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் லைன் பிகாஸ் இருபது விக்கெட் எடுக்கிற கேப்பபிலிட்டி இருக்குன்னு தோணும் இந்த அட்டாக்கு ஏதாவது ஒரு கன்சர்ன் டெஸ்ட் மேட்ச் கிரிக்கெட்லாம் அவங்க பேட்டிங்னா அந்த மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங் நல்லா வருமா நல்லா ஆடுவாங்களான்னு பட் போலிங் லைன் அப் லுக்ஸ் வெரி செட்டி இன் டெஸ்ட் மேட்ச் கிரிக்கெட் டெஸ்ட் மேட்ச் கிரிக்கெட்லையும் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு போலர் ஓடிஎஸில் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பண்ணாருன்னு சொல்லுவேன் இந்த வருஷத்தில் ஹோமத் சிராஜ் கிரேட் ஆப்ஷனுங்க ஓடிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பும்ராக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் இன் லைனாக நிற்கிறார் முகமது சிராஜ் சூப்பர் வியர் அவருக்கு ஸோ ஐ திங்க் ஒரு சர்டன் ஸ்டார்டராக இருப்பார்னு தோணுது ஃபார் த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வேர்ல்ட் கப் பட் சிராஜ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குரூப் ஆஃப் பிளேசர்ஸை பில்ட் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க நல்லா இருக்கும் இந்த வரப்போட சீரீஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஆனால் ஒரு பேர் மிஸ் அவுட் ஆன ஒரு நேம் ஒரு செம்ம இயராக இருந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் எங்கேயோ ஒரு குட்டை குழப்பி மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு தோன்ற ஒரு பேர் லார்ட் ஷார்துல் தாக்கூர் அவருக்கும் ஒரு சூப்பர் வியருங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த ஒரு டீமில் அவருக்கு பேர் வரல ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டிசப்பாயின்டடாக இருப்பார் பட் ஐ திங்க் ஓவர் ஆல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ஒரு நல்ல இயராக இருந்திருக்கு தாக்கூருக்கு ஹி வில் பி லுக்கிங் டு மேக் அ கம் பேக் வெரி சோன் மொஹமத் ஷமி கம் பேக் பண்ணியிருக்காரு ஓடிய கிரிக்கெட்டில் அவர் கம் பேக் பண்ணதுனால தான் மேபி ஷார்துல் தாக்கூர் அந்த இடம் போயிருக்கு பட் மேபி சீரியஸ் பை சீரீஸ் பார்ப்பாங்களா இருக்கும் பட் ஸ்பின்னர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப செட்டில்டாக தெரியுது வாஷி சஹல் அண்ட் அக்ஷர் இந்த மூணு பேர் தான் இருக்க போகிறாங்க அண்ட் அப்படின்னு ஒரு கிளியர் கட் சைன் கொடுக்குற மாதிரி தெரியுது குல்தீப் யாதவும் மிக்ஸில் இருக்காரு பட் ஐ திங்க் ஜடேஜா வந்துட்டார்னா மேபி குல்தீப் யாதவ் மைக் லூஸ் இஸ் பிளேஸ் ஹோப்ஃபுல்லி ஓடிஐ வேர்ல்ட் கப் இன் இந்தியா இந்த ஒரு நல்ல ஸ்பின் போலிங் லைன்ல போச்சு இந்தியா ஜெயிக்கும் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு ஓடிய கிரிக்கெட்ல பெஸ்ட் போலர் முகமத் சிராஜ் செகண்ட் பெஸ்ட் போலர் ஷார்துல் தாக்கூர் நிறைய விக்கெட் செத்துருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் அன்லக்கு சொன்னேன் புவனேஸ்வர் குமார் என்ன சீனுங்க ஏன் புவனேஸ்வர் குமார் பேசுறேன்னா ஓடியிலையும் இல்லை டி டுவெண்ட்டியில இல்லை ஓடியை ஓகே ஒத்துக்கிறார் பட் டி டுவெண்ட்டிஸ்ல பெஸ்ட் போலரா இருந்திருக்காரு ஃபார் இந்தியா இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் பேர் வரல இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சீரீஸ்ல ஸோ ரைட் ஆஃப் பண்றாங்களா புவனேஸ்வர் குமார் அவர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேர்ல்ட் கப் வரைக்கும் தாங்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறாங்களா இந்தியா அப்படின்னு வந்து கேட்டேன் அவனும் பிகாஸ் அவர் ரெஸ்டடா டிராப் டான் இன்னும் சரியா தெரியல பட் பூவி டெஃபினெட்லி ஒரு பேங்கபிள் போலர் அந்த டாப் அவருக்கு மட்டும் ஒரு பும்ராவோட சேர்ந்து இருந்தார்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லைன் அப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த இந்தியன் டீம் அப்படின்னு என்னோட ஒப்பீனியன் பட் செலக்டர்ஸ் ஆர் திங்கிங் டிஃப்ரெண்ட்லி ஸோ இந்த ஒரு கரெக்ட் கிராப் ஆஃப் யங் பிளேயர்ஸ் நல்லா பண்ணுவாங்கன்னு அவங்க ஹோப்ஸை வச்சுருக்காங்க பிகாஸ் ஒரு ஒரு நெக்ஸ்ட் நம்ம பேச போகிற பிளேயர் ஹர்ஷ்தீப் சிங் டெஃபினெட்லி போலர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ பிகாஸ் அவர் ஒரு சூப்பர் ஃபைண்டாக இருந்திருக்காரு ஃபார் இந்தியா லெஃப்ட் ஆமராக ஒரு ஆங்கிள் கிரியேட் பண்ணுறாரு நியூ பாலையும் செம்மையாக போடுறாரு டெத்தியும் செம்மையாக போடுறாரு ஹர்ஷ்தீப் சிங் ஒரு பெரிய பெரிய ஃபைன் ஃபார் இந்தியன் கிரிக்கெட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அது டெஃபினட்டாக ஒரு உறுதியாக காமிச்சிருக்காரு பட் ஓவர் ஆல் இந்தியாவோட டி டுவெண்ட்டி பிளான்ஸ் எடுத்து பார்த்தா கொஞ்சம் குழப்பம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுதுங்க மேபி ஹார்திக் பாண்டியா ஃபுல் டைம் கேப்டனாக போட்டால் அவருக்கு என்ன மாதிரி டீம் வேணுமோ அப்படின்னு சொல்லுவாருன்னு தோணுது போலிங் பிளான்ஸில் டெஃபினட் கொஸ்டின் மார்க்ஸ் பிகாஸ் வேர்ல்ட் கப் ஆடினது அஸ்வின் அஸ்வின் இதுக்கு மேலே ஐ திங்க் வரமாட்டாருன்னு நினைக்கிற டி டுவெண்ட்டி செட்டப்புக்குள்ள அந்த மாதிரி தான் ஒரு இன்டென்ஷன் காட்டுறாங்க வரப்போகிற ஸ்பின்னர்ஸ்லாம் நல்லா பண்ணணும் மேபி செயலையும் நல்லா பண்ணுவார் அப்படின்னு அந்த ஹோப்பில் இருக்காங்க பிகாஸ் ரவி பிஷ்ணாய் ஆக்சுவலி நல்லா பண்ணியிருக்காரு இந்த வருஷத்தில் பட் அவர் பேரும் இல்லை இன் எனி ஆஃப் திஸ் ஒன் ஸோ செஹல பேக் பண்ணுறாங்க வாஷிங்டன் சுந்தரை பேக் பண்ணுறாங்க அண்ட் டெஃபினெட்லி அக்ஷர் பட்டேலும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்பாட்டாக இருப்பார் பட் ஓவரால் ஒரு கு